Co jest Zuska? Zacz. Takiego ptaka musimy dzisiaj zrobić na święta. Takiego miejsca w sieci jeszcze nie było. Na moim YouTube nie tylko znajdziecie turbo smaczne przepisy, ale także i może porad oraz wskazówek, jak szybko coś upichcić. Będzie też mnóstwo śmiechu i zabawy. Zapraszam. Witam wszystkich, siemka Głodomory. Dzisiaj ze mną gość specjalny, Zuzia, córka mojego przyjaciela, która razem ze mną będzie przygotowywała tego oto małego, świątecznego ptaszka. Małego? Taka wyrośnięta kura trochę ten indyk, nie? Pomożesz mi go przygotować? Tak. No to super. Dzisiaj z Zuzią przygotujemy przepysznego, świątecznego indyka, a do niego śliwkowy sos z korzennymi przyprawami. Czaj, żeby zrobić indyka dobrego, pysznego i soczystego, co jest najtrudniejsze, są dwie techniki na to. Pierwsza to marynata. I zrobi się, ok? okay. Zerwij trochę listków świeżej szałwi, a ja przygotuję ci miejsce, gdzie będziesz potem wkładała tą szałwię. Czyli tutaj ponacinamy sobie, bo on pod skórą ma dużo tego pysznego tłuszczyku. Z kim najczęściej na święta gotujesz? Znaczy babcia gotuje. Najwięcej? Tak. I co z babcią gotujecie? No, ja zazwyczaj słodkie rzeczy robię. A jakie słodkie rzeczy robisz? No, na przykład Boczek. makowca. Ale ja nie lubię makowca. Nie lubię? Nie lubię. Po robić? Robię, no. Do tej szałwi dodamy teraz jeszcze świeże oregano. Kojarzysz, co to są za zioła? Nie. Bazylię na pewno znasz. Tak. Koperek? Tak. Latkę pietruszki? Tak. No Ale czy... mi się mylą kształtowo, bo to podobne. No bo to wszystko jak trawa wygląda, nie? Tak. Teraz te zioła. Mhm. Musisz delikatnie powpychać jak najdalej pod tą skórę, ale delikatnie, żeby ta skóra się nie przerwała. Chyba jeszcze trochę mięty trzeba używać. Masz rację. A ja w tym czasie jeszcze dorwę tymianku. Wcześniej go nie używaliśmy. Jaka jest twoja największa pasja? Jakie jest twoje największe hobby przede wszystkim? Taniec. Tańczę już 8 lat. 8 lat już tańczysz? Ja nawet nie wiedziałem, że ten czas tak szybko leci. I co to jest za taniec? Disco dance. Taki Disco... szybki. Ale to w grupowy jest taniec? Tak, grupowy. I jakie masz sukcesy na swoim koncie? No, na przykład Mistrzostwo Polski. Ehehe, widzicie? To ciekawe, że ten indyk teraz tak zatańczy, żeby był godnym partnerem dla ciebie. Zaczniemy robić tutaj marynatę. Potrzeba do tego nam takie dziwne urządzenie i bym prosił, żeby skórkę z pomarańczy starła właśnie na tym. Bardzo ważne, żeby nie ścierać tego białego, bo to białe jest gorzkie, więc trzeba uważać. To jeszcze jednego pomarańcza i jeszcze cytrynę. Okay. A kompot? Pijasz na święta? Nie. Taki z suszu? Coś mierdzi nie. w całym domu? Nie, to jest ochydne. I teraz cytrynę. Bo. Jeszcze do trzeba do tego czosnek. Czy to kura, czy to indyk, czy to kaczka, czosnek zawsze pasuje. Do tej skórki z cytryny i z pomarańczy dosypię cynamonu. Zobacz jak to pachnie. <głos> jeszcze jedno? Ile nie, jeszcze? ale możesz jeszcze dotrzeć imbir. Imbir to już taka, moim zdaniem, wisienka na torcie, jeżeli chodzi o te smaki i aromaty związane ze świętami. I tego to trzy i spokojnie. A wujo w tym czasie przygotuje jabłka, którymi będziemy go faszerowali w środku. Okay. Jabłko czym bardziej kwaśne, tym bardziej będzie pasowało do tej potrawy. Zupełnie inaczej sobie wyobrażam. Że będziesz siedziała, ja będę gotował? <głos> tak. <głos> Fajnie jest na żywo. Jabłka trzeba upchać do środka. One zmiękną i rozpadną się w takie, wiesz, jabłka jak na szarlotkę. Mhm. Ale dzięki temu, że ich tam jak najwięcej powkładamy, no to ten sok, on nie zginie. I teraz jeszcze do tego wszystkiego potrzeba dodać miodu. E, lej, słuchaj, trzy łyżeczki spokojnie. Miodu myślę, że starczy. Też nie można za dużo miodu dać, bo wtedy ta skórka się przypali. I jeszcze dodaj tej soku. A z czego to sok? E, pomarańcze i cytryny. Cały wlewaj. A ja w tym czasie, zanim go natrzemy przyprawami, natrę go jeszcze solą. Ta sól też sprawi, że mięso będzie bardziej kruche, ale przede wszystkim skórka będzie piękna i złocista. Dobrze, żebyście indyka przed nacieraniem takimi mokrymi marynatami przełożyli już do tej finalnej blaszki. Wtedy to wszystko, co z niego spływa, będzie spływało pod spód, czyli nic się nie zmarnuje. Miało, trzeba sobie rączki ubrudzić. Dlaczego on musi być tak natarty aż? No bo dzięki temu ta skórka będzie wszędzie tak samo smakowała i będzie mocno chrupiąca. Ale ty całą tą miskę musisz wylać na niego. Może ci pomogę, jakoś go przekręcę, patrz, to w tą stronę ci go przekręcę trochę. A. Ale chyba nie pogardzisz takim indykiem, co? No zjem. Zjesz? No, na razie, czy na razie nie wygląda apetycznie, ale... <śmiech> I troszeczkę jeszcze możemy teraz pod skórę wlać. A co jeszcze byś dołożyła takiego świątecznego ptaka? Z czym byś go zjadła? 
Siemiakami. No i piąteczka. <śmiech> Mamy takie patyki, których za chwilę użyjemy, ale najpierw musimy mu związać mocno nogi. Musisz mocno, jak najmocniej to związać. Jak? No jeszcze jeden supeł. Jeszcze tak samo, jak przed chwilą robiłaś. Drugą nogę wiążemy. Uch! Bardzo często się to zdarza, że indyk podczas pieczenia przede wszystkim pęka w tej części, bo ta skóra się najbardziej naciąga. Ona już jest zresztą naciągnięta. Podczas pieczenia się kurczy i on wtedy wybucha. Musimy znaleźć takie miejsce, w którym będzie na tyle łatwo się wbić, że ten patyk jak najgłębiej wejdzie. Jak tylko czujesz opór, to lepiej wyciągać, bo wtedy można go złamać. Okej, okay, mi wyszło. Teraz ty ze swojej strony. Akupunkturka dla indyka. I teraz należy zrobić tak zwaną choineczkę. Poprzeplatać, podnieść nogi do góry. Najpierw tą dolną nitkę i z tej przechodzimy na tą. I teraz mamy pewność, że na 100% się ten indyk nie rozjedzie. Jak sama dobrze zauważyłaś, indyka zjemy z ziemniakami. A jak? W jakiej formie? Wiesz co, no myślę, że najlepsze będą całe pieczone. Jadłaś kiedyś takie całe pieczone ziemniaki? Tak. No dobra, no to słuchaj, musisz się poukładać dookoła indyka. Soki, które wypłyną, które wypuści nam indyk, stworzą pyszny sos. I w tym sosie będą się gotowały właśnie te ziemniaczki. Dobra, chyba wszystko już mamy gotowe. Ja jeszcze bym gdzie niegdzie powiem Ci te pomarańcze, które tu masz, takie ładne zrobione, to bym jeszcze je poupychał, bo one też dodatkowo puszczą sok. Jak myślisz, co nam jeszcze dodatkowo da tutaj ten pomarańcz? Że wtedy ten indyk się nie przewraca. A, czyli tak jak w tańcu. Tak. Ważna jest równowaga. Mhm. To lecimy do piekarnika. A, dobra, siedzi indor. Ach, myślisz, że teraz te ptaszysko ile tam będzie się piekło? Trzy godziny. No troszkę więcej. Sześć. Sześć trochę za dużo. Dokładnie to około 4,5 godziny ten indyk będzie tam się piekł w niskiej temperaturze, bo w piekarniku jest około 120-130 stopni. Wiesz, że święta to czas? Cudów. Cudów, właśnie. Dlatego wujek sprawi jeden z cudów i indyk gotowy. Idziemy sprawdzić? Tak. No dobra. Ua, patrz na tego ptaka! Ua. O, można powiedzieć, że indor jest prawie gotowy. Czy czujesz, jak to pachnie? Tak. No powiedz coś o tym indyku. No, ale ja chcę jeść. No jeść, a ty musisz jeść, tak ale... najpierw stanąć. Ja ci pokażę, jak to się robi w programach kulinarnych. Stajesz tak, moi drodzy, ten indyk tak pięknie pachnie. Tak, ślicznie pachnie. To teraz pokażę ci fajną sztuczkę. Widzisz tą miętę, która została? Zrobisz z niej witkę do nacierania sosem. Jeszcze ładniej pachnie. Bo wiesz co, pod wpływem ciepła ta mięta puściła też swój aromat, stąd jest ten niesamowity zapach. Często piszecie do mnie, jakie dania można przygotowywać razem z dziećmi. Otóż chyba wszystkie, prawda? Mhm. No właśnie. Musisz delikatnie przytrzymać go palcem, żeby mi nie wpadł do tego garnka. Super. A teraz, głodomory, zrobimy pyszny, korzenno-śliwkowy sos. Bazę sosu już mamy, czyli ten sok, który wytopił się spod indyka i to jest największy smak. Ale sos będzie jaki? Śliwkowy. Śliwkowy. No to dawaj, dawaj. Ja myślę, że wszystkich nie ma co. No to jak myślisz, czym będziemy doprawiali ten sos? Cynamonem. Cynamonem? To dawaj cynamon. Troszeczkę wsypuj, szczyptę. A jeszcze goziki mam. No to okej. Okay. Tak. I tutaj jeszcze jest coś. Sok. Sok. Jaki? Jakowy? No pewnie. Jak myślisz, co dalej z tym sosem państwo powinni zrobić? Ugotować. Dobra, Zuzka, to odpalaj ogień. No to jeszcze dorzucimy kilka suszonych owoców, pomarańczki. Nie, nie. To A czemu jest nie? jako zdobana choinka. Nie, to miało być do sosu. Nie, ale będzie jako zdobana choinka. No to... No nie. chociaż jabłuszko, no to miało być do sosu. A nauczysz mnie to robić? Tak. No to tak, na początku bierzemy sobie taką pomarańczkę, bierzemy uh -huh. nóż i robimy dziurkę. No dobra, czyli co, ja przekładam, ty przebijasz. Dobra. Czy widzicie, jaka to jest fantastyczna zabawa, kiedy się gotuje z dzieciakami, bo jednocześnie czekając na takiego indyka czy sos, z tych atrybutów, które mamy w kuchni, czyli na przykład e, cienkich plastów pomarańczy, można zrobić przecudowny łańcuszek. Nawet i dla ciebie, patrz, jakbyś wyglądał ładnie świąteczny. Hmm. Poczekać, to zawiąże. No, podoba mi się. Bardzo mnie to cieszy. Czas zjeść tego naszego świątecznego indora. No i co ty na to? Ale ładnie. Mam nadzieję, że ten indyk przygotowany przez Was będzie równie ślicznie wyglądał. Kawałek dla mnie, kawałek dla Ciebie. Ziemniaczka? Tak. Moja droga? Jeszcze dam Ci kawałek pomarańcza. Będziesz mogła tak ładnie sobie go tutaj wycisnąć. No i teraz to, co najważniejsze, to jeszcze sos pozostał. To sosem Ty polej, tak troszkę. Jeszcze troszeczkę zielonego nawierz. To nie pozostało nam nic innego, jak zacząć naszą świąteczną, a zarazem przedświąteczną ucztę. Dobra, bardzo. Wow, co? Piąteczka. 
Moi kochani, w takim razie życzymy Wam wesołych świąt. I wesołej wyginy. O, i udanego Sylwestra. Tak. Z takim indykiem. <śmiech> Wszystkiego najlepszego. Bardzo, kat. No. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że bardzo dobrze gotuję i subskrybujcie jego kanał. Pa!